Oi minha gente, tudo bem? O vídeo de hoje é o tão famoso Draw My Life, que significa desenhar minha vida. <risos> tudo começou em 9 de maio de 1986, na cidade de São Paulo, quando eu nasci. Uma linda garotinha. Na época, meus pais eram casados. E moravam de aluguel. E eu ainda tinha um irmão mais velho. Sim, eu já tinha um irmãozinho mais velho. Alguns anos depois, meus pais conseguiram sua tão sonhada casa própria. E eu, com 8 ou 9 anos, não me lembro muito bem, nos mudamos para a nossa casa. Que por sinal, foi onde eu tive a minha melhor fase da minha vida. Onde foi a minha infância. Alguns anos se passaram e meus pais se separaram. Então eu, minha mãe e meu irmão nos mudamos para Itapevi. Fomos morar em uma casa da minha tia que ficava nos fundos. Nessa época, minha mãe já estava com meu padrasto, então estava eu, meu irmão, meu padrasto e minha mãe. Algum tempo depois, minha mãe conseguiu vender a nossa casa e nos mudamos para Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Nesse meio tempo, meu irmão já não morava mais conosco, morava com meu pai. Compramos uma casa e lá vivemos por alguns meses. Como estava difícil o emprego lá, nós vendíamos coxinha, pizza, tudo bem que eu comia mais do que eu vendia, mas isso não vem ao caso agora. <risos> Como estava difícil o emprego para lá, voltamos para São Paulo e fomos morar em Jandira. Fomos morar em uma das casas da minha avó, que ficava no centro de Jandira. Passamos alguns anos lá. Nessa época minha mãe já estava solteira e meu irmão já tinha voltado para casa. Eu estava com 15, 16 anos e nós trabalhávamos em uma barraca de feira. Vendíamos pastéis, refrigerantes. Mas também não deu muito certo. Alguns anos depois, eu com 21 anos tive meu primeiro filho. Coisa mais linda da mãe. Fui mãe solteira com muito orgulho. Um ano depois do nascimento do meu filho, eu encontrei o amor da minha vida. O cara que sempre acreditou em mim e me ajudou, logo se apaixonou pelo meu bebê e o criou e a cria até hoje. Três anos depois, fomos morar juntos. E então engravidei da minha segunda filha, a minha princesa.
Estávamos morando de aluguel, então, com a ajuda dos meus sogros, que são os anjos da nossa vida, construímos no quintal. Construímos bem em cima da casa deles. Alguns meses depois do nascimento da minha segunda filha, eu descobri que estava grávida novamente. E foi um tremendo susto. E foi aí que então nasceu a minha terceira filha, a minha surpresinha. Quando eu ainda namorava com o meu marido, eu trabalhei em uma lan house, onde vi os meus primeiros vídeos de YouTube, que foi da Tassiele Alcoleia e a Vivi Martins. Fiquei viciada. Sempre assisti os vídeos delas quando eu podia. Então, um belo dia eu resolvi fazer um vídeo também. Como eu tinha muita vergonha de falar, eu fiz um vídeo só com legenda. Pois é gente, eu peguei o celular e filmei dicas de cabelo. Logo depois de uns anos, peguei firme no canal. Fui melhorando nas edições, falando nos vídeos, aos poucos evoluindo. Claro, minha mãe e meu marido sempre me dando forças. Sem esquecer das minhas primas também, que sempre estavam lá, prontas para me ajudar e me dando dicas de como melhorar ainda mais o vídeo. E hoje quem diria, né? Estou eu aqui, narrando para vocês que coisa incrível, enfim, minha gente. Dei uma boa resumida na minha história, espero que vocês tenham gostado. E vamos lá, sempre pensando positivo. Me sinto muito feliz com cada inscrito, cada gostei, cada compartilhamento, comentários que vocês deixam. Então, não esqueçam de dar o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho também, não se esqueça de ativar o sininho. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.